です、うん、その通りだと思いますよ、はい、それともう一つ何,何やったかなええーまあ、だからその辺で済んで 0% ねそうそうそう 0% ゼロで,で済んで 0% なんだけどね、うん、で僕ももちろん 0% なんですが要は消費税問題は 0% でもちろんいいんだけど結局消費税ゼロにするいったもね、うん、6月からするって言ってもさ、うん、要するに経済活動止めたらね、うん、消費税ゼロにしようが何にしようができないでしょこれ、うん、でだから私ね昨日安倍総理とお話した時にね、うんね、いやいや今そうやるつもりはありませんっていうから、うん、そんなことではダメだと改心してもらわなくてはいけないと思って,って、うんうんうん、なんか目出しになってましたね改心<笑>そ,うそ,う<笑>その時に総理はこう言ったわけよそしたらいや西田さんの考えを、ね、真っ向から否定する全面的に否定するつもりはありませんと、うんはい、というかそれ多分分かってるわけそこは総理もね、うん、で要は私が思ってるのは今例えばねあの5月から消費税例にしますね、うんと言ってもね、うん、あの経済封鎖ね,、えー、ねロックダウンね、うん、してるような状況かもわからない時にね、えーえー、そんなんやってもそれはちょっと意味があんまりないから、うんうん、あの最終的にやるんだけどね、えー、やるんだけどそれは、えー、要するに収,収束の見込みがね、うん、見えてきて、うんうん、でそうするともう例えばあ今年のねもう10月秋,秋ぐらいにはね、うんうん、夏すんだら OK だなと、うんはい、そうするとその時に。うんえー、あの法律を例えば、うん、あの5月か6月にね、うん、その作って、はい、でで10月から消費税ゼロですよと、うんはいはい、でそ,のたそのまま間はあの徹底的にあの、まあ、さっきの保証も含めてお金を出して潰さない、はい、とにかく声を守るとと,、はい、という話で,で将来的にはそういうことも考えてますという話はね、うん、どっかでまた言わな、はい、ダメなんだけどね、はいはいはいまあ、だ,からだから消費税下げるチャンスはあのもっぺんね、うん、ちょっと時間あるから。そうですねあるあるとね、それはやっていくべきだと思いますよね、うんうんまあ、でも今の,その消費税の話ですけど、今、自粛期間じゃないですか、うん、でこれ、どうせやるのに時間かかりますよね、うん、システム変更等で,、うん、で、今から準備して、これ、6月って私は書いてるけども、も、うん、6月も厳しいかもしれない、うん、だから今からやっても10月ぐらいになるかもしれない、うん、だからやっぱりそのタイムラグを考えると、うん、今もう通しといてね、うん、でも準備しといてくださいと。うんうんやっといた方が多分反転攻勢にじゃあ今からだっていうところにグッとまあだからその,そ,そのためにもね結局あのそれで僕も賛成なんだけど要するに党内まあ党内もそうだけどね要するにねあのー、マスコミ学者ね、うんうんまあ、財務省ももちろんそうだけどこのいわゆる、えー、財政の専門家、ねね、こ,こ,ここの方々がいかにね、うん、間違った論法で言ってきたかっていう話をねまあ、それがこの MMT のやつなんですけれどもあこれは全国会議員に私あの与野党を含めて配りましてねそれであの、まあ、役所の人間にももちろん財務省にも配ってますがこれあのご興味がある方私のホームページからダウンロードできますのでぜひ見ていただきたいんですが要はその世間のその常識ねうん、で我々が言ってるのは非常に非常識だと思われてるわけね,ねつまり財源どうするんだそう、ね、あの借金したらじゃあ国債出したらいいと国債発行でこれ以上出してマンゴロ代にね、うんえー、借金を残してどうするんだというような話がねいま、うん、だにまかり通ってるんですよね、うんうん、でしかしこれは違うんだということを、えー、世間全体を変えないとね、うん、だからこれからねあのこの将棋で現世も含めてね、うん、いろんなマクロ政策変えていかなきゃいけないんだけどそのためにはまさに今そういうね、うん、あの MMT の話の整理をね、うん、してあげないといけないと思いますこれ,す、ね、これからそれ、ね、国会議員だけじゃなくて、ね、あの要するに国民からそれからマスコミ、うん、でマスコミのね今日もあの安藤さんがあれ出たけどねだっけ、えー、毎日新聞が出れない、ねはい、私も今度また前1年ほど前やってまたやるんだけど。はいはいはいあのー、本当にほとんどね、えー、分かってないからそうなんですでけそうなんですあのけ経済通と言われてる人も学者も含めてこの,この恐ろしさやねそうなんですわ私も本当にね愕然とするのはなんでこの人たちは、うん、<笑>こんなことでよく自分ではこういう飯食えてきたんだっていやだから賢い人<笑>勉強してる人ほどそっち側なんですよそう,だそうなんだよねこれがこれが俺安藤さんはどこで MMT したのこれは MMT はもともと最初に出てきたのはあの中野隆さんの福岡と共栄ですあの本であこれだなと思って、うん、それで、ね、うちの勉強会でもさっと来てもらってしってもらったんですけど、うんまあ、この間もびっくりしたのは公認会計士の人にこの話をしても分からなかったんですよね、うん
でも MT の話いや募金で考えたら分かるでしょ<笑>分からない分からないいや私もこれやっててあのこあの自分の,あのなんていうかな国政報告会でこの話あって、うん、公認会計士業界の人もね何人も来てくれてたけど、うんうんはあ、そ,そうだったんですかそうだそれはあのね<笑>そんなことね誰も習ってないからねいやそうなんですこれねこれね,ね要するに経済学部安藤さんはえ慶応大学経済学部そうですね超優秀なんですよ、まあ、実は勉強してなかったからよかったですねいやいやいや<笑><笑>そうやな<笑><笑><笑>まあまあそう,そうでしょうそれはなで僕もあの滋賀大学経済学部ですがあの経済学のね勉強中はまあ常識的なことはそれなりに知ってるんだけど、うん、大使専門家でもないです実はね経済学部卒業だけどただ我々ともにね京都市の税理士というのをね資格を持ってたもんだから、うん、あの簿記会計は、うん、死ぬほど勉強してるんですよそうそうです、ね、ここはね、はい、ここはもう,もうプロフェッショナルだ,、はい、だからすべてあの経済的な事象を、えー、借り方貸し方でね、うん、あの全部簿記で,で、ね、仕分けで思い浮かべることが、はいはい、まあできないと試験受からないからねだからそう,そういうところがあるから、うん、パッとねあの僕らも MMT の話初め中野さんの話してたけえー、っと、うん、ほんで要するにあの財源は、ね、あの税金は財源ではないとそうそうそう何を言ってんだこいつはとねそうそうそう思ったんだけどもよくよくしかしねそこで、うん、もうよく考えて自分の頭で考えてああなるほどそうか、うん、国債の話も仕分けで考えるとこうだね、うん、と,、うん、というのでこの中でも仕分けでたくさん書いてるんですけどね、はいはい、だからまあそういう自分で頭で考えた人は分かります、うんうんうん、ところがあの秀才の一番問題はね、うん、学校で習うとかと知ってるんだけどね、うん、あの本当に考えたことがない人も結構いるような気がするね,、うん、そうですよね本当にこの経済学経済学部ですね先生もで僕経済学の勉強を最初にした時にこんなはずないやろとも最初思ったんですよ、うん、経,済経済人うん、人間は常に経済的に合理的な行動とそんなやついるわけないやろってってだからそういう前提で物事を変えてるからねそうそうそうだから何かないせいだろうと思ったんですよ、ね、だから昔からその通りだから昔からね経済学者中のはね,ね偉そうなこと言ってるけどバカにされたんよ、うん、社会ではね、はい、世間では何言ってんだよと、うん、でそれよりも会社の経営者、うんね、現実の社会でやってる人の方がね,、はいはい、ねあの上だったんですよ、うんもともと我々の時代だってそう,そうですよ経済学者行ってる経済学者は経済分からないやついないんだよと、うん、それ本当にそうやったんです、うん、本当に、うん、これはそれでよかったのよ、うん、それだったら害がね、はい、及ぶことはなかったの、はい、ところがこれがねなんでそうなったかと、うん、でそこが一番問題でね、うん、それはまさに竹中平蔵なんですよ、うんうん、これ、うん、あのバブルが終わって、うんえー、新自由主義にね,、うん、ね一挙に傾いじった時の旗振り役で、うん、で彼がもうとにかくね、うん、まああの一回の経済学者に過ぎないのがですね、うんえー、政治家になり大臣になりですね,、うんうん、ねそして政策をどんどん変えていって、うんね、世の中全体の社会の仕組み変えちゃったわけですよ、うんうん、でここのここの本当にね、うん、あの罪っていうのは大きくてね、うん、ただそれ竹中平蔵一人悪いんじゃなくて、うんまあ、それを徴用してきた政治家だし、うんね、マスコミだしね,そう,ね、まあ、そういう学会もそうなんですけどね、うんまあ、あ,のあの時代そういうことが起きたんですよね、うんうんだからもうあ,のあの時からおかしいと思ったでしょあの時からおかしいと思ってましたけど、うんはい、そうなんですまあでもこれ流れから言ったらやっぱり中曽根内閣の時から、まあそうだね、もうそこから始まってる話ですよねそ,うそ,うそ,うそこが小泉さんのところで一気に加速したっていうそういう感じですよねだから中曽根さんの時代というのはあの要するにねあの民営化の始まりの、ねね、JR の,、はい、あの国鉄の民営化ね,化ねそれからあの NTT とかね,ねいろいろやってきましたね,ね、まあ、第臨そうそうそうそうだから、まあ、経済効率を良くしていくことが大事だと小さな政府ですねそうそうそうそかだからそれはそれで全員否定しないけれども、ね、あのそれをもっと強力な理念で引っ張っていったのがそうそうそうこの新自由主義路線なんですよねそれで、えー、ちょっと MMT でね、はい、言うとね私この MMT ずっと考えた時にね思ったのは、うん、MMT って日本人に絶対一番分かりやすいはずなんですよ、うん、要するに引用道なんですよね、うん、これは、うん
、陰と陽ね、うん、まあ陰陽陰陰陰陽道と言ったりもするけどね、陰陽五行説ね、うん、あるでしょ、うん。でこれ要するに物事のね本質は何かと言ったら、うん、水金地下木とかこうなんか水を変わっていったりしていく。それともう片方が陰と陽、うん、ねプラスとマイナスがあって、うんうんうん、要するに全体がバランス取れてるんだという。うん発想なんですよね、うん、これ投与しそうですよね、うん、でつまりこれが意味してるのは、うんね、あの MMT もそうなんだけど私が、ね、売り上げて、うんね、売り上げて、うんね、ためには誰かから仕入れなあかんからねそう,そうですね,ね、はい、でそうするとあなたがから仕入れなあかん、はい、仕入れがあってんで売ってね、はいはい、でだから仕入れた時には費用というものいるし、うんうん、ところが売ったら今度はね収益になってくるし、はいはい、で要するに誰かが誰かの債務を持ち誰かが誰かのねそれを負担していくと、うん、で要は一人だけがね自分だけがあの資産だけあってですね売り上げだけあって、うんね、ということはあのマクミクロでは、ねうんね、何得てもね、えーまあ、売り上げだけあるとなかなか普通はありえないんだけど、うんまあ、ああいうリ,リベートというかそういうやつ以外はないんだけどあのマクロでは誰あのあの債務があったら資産がある資産があったら誰かが債務があるという、うんえー、そういう全体でなってますよね、うん、すねだから絶対に独り勝ちの,、うん、あの社会はありえないんですよね。うんうんはいはい、ありえないんだけど、うんこのしばらくやってきた、うん、あの新自由主義というのはね、えー、もうそれと逆さまなことを言ってるわけですよ。いや本当そうですこれねで、はい。で、いかにして自分たちだけの利益を増やすかという話をやるわけね。うん、で,で,ねで、自分たちの利益を増やすためには、うんえー、例えば経営者で言えばですね、えーえー、人件費はじめそうそうそうコストをいかにして減らすかと。でコストを減らしたらその分で利益出ると、うん、で利益出たらそれを減らした俺のせいだから、うん、おかげだからその分の1割もらいましょう,、うんうしまあ、そういうね、うん、こういうのは普通を考えるとね、うん、ちょっとその厚かましいがえげつないなというので日本にやらなかったんですよ,、うんですよね、これ、うん、でこれがね、えー、そういう話になってきた、うんうんまあ、ここはね日本人やっぱり、うんえー、やらしい,いやですとこあるんだけど、うんこれはね、私税制にあったと思ってるんですよね。わ、うんうん、かりますか。税制もそうやし、うん、コーポレートかバランス改革も、ね。そうそうそうそう。そこですよね。しかしね、税制改,改革っていうのはね、えー、一番あのー、大きかって。平成元年に、えー、消費税入れたでしょそうですね。で、はい、消費税入れたときに、えー、あれをしましたよね、えー。消費税入れると同時に。うんえー、あの個人所,あの所得税,所得税減,税、ね、減税しましてね、はい、で同減税、ねうん、一体でやっていくとそうそうそうりで要はあの時も税理士やってた税理士やってないです僕はその時はサラリーマンでしたあサラリーマンか、はい、だからその時はあのサラリーマンの人も、ねうん、いい会社行ってるとね残業代も含めてどんどん増えてきてるし、はい、1000万を超えるような人で,、うん、で1000万を超えたら、えー、住民税入れたら最高税率4割ぐらいのところかかってくるからねそう,そ,うそ,う、うん、そうするとこれはもうそんだけつ、ね、サラリーマンも払っていったら大変じゃないかとであのいわゆる、うん、税率のカーブを下げてあげましたし最高税率めちゃ高かったですね 75% だったよね全然高かったですねそうだ住民税でいうと、まあ、ほぼ8割そう8割9割ぐらい,<笑>ぐらい,いこれ9割取られるわけじゃなくて上の方の部分が9割なんでそうそうそうそうこれよく誤解されるんですけどそう,そ,うそうじゃないですけど、ねはい、だから,だからあのもう4五千5 0 0 0万超えたらあのね、あれですよあの最高税率いくんですよれそれでだからこういうことになったでしょあの時はだからそれをね下げる話したんだけど、うん、同時に日本人の,、うん、あの上場企業のね、うんええ、役員報酬っていくらがあったというとね、ええ、まあ四五三万そうそうですよね1億円取ってる日いないないないないないないないないないないないないないないないないないないそのの彼らがやってたのは、はい、あのあ配当なんですよ、はいはいはい、でしかも配当は分離課税なんですよそう,そうですね,ね、はい、でそういう形にあったわけですよ、うん、でそれからプラス、えー、財産を持ってるのもね分離あの申告票の割引債とかね,、うんうん、そうですね 16% のね,金ねそうとかいうのがあったから、はい、実は金持ちグループはそれなりに、はい、残せる仕組みが片っぽで,で、ねはい、あ,ったあったんですよね、はい、これ。はいでところがまあそれもこれも含めてそういうのなくしちゃうと、うん、で、えー、とにかく税率を低くしてやってあげましょうということをしたら今度は何が起こったかというと、うんね、一挙にそれはあの最高税率まあ何 45?、うん、か。か。それで住民税入れてまあ50ちょっとぐらいなんですよねそうそうす、ねはい、半分半分残っちゃうんですよ。でそうすると
1億もらってもね、えー、2億もらっても、はいまあ、とにかく2億もらったら1億以上残るんですよ,残れますよ、ね、これかなり残るんですよ、うん、でそうするとみんな取り始めるわけね、えー、これね、うん、で,で取るために何をするかというとあれ何だったなあの給料減ら全体の給料を減らして、うんそ,でね、でそ,そこにアウトソーシング、うんうんねはい、アウトソーシングやると、うんえー、固定費を変動費に変えられる変動費に変えた上、うん、それ外注でアウトソーシングやっていくんだから、うん、元の給料よりも安い給料ないと受ける意味がないからね、うんうんうん、どんどんさ最終的に給料をもらう人は、うん、やっぱりかなりの。ね、割り引かれて給料いくんですよね,で,すね、うんうん、でこれが日本の一番のこのデフレ化の元ですよ、うんうん、そうです賃金が上がらないそうだからこの20年間で、えー、今日ちょっとグラフ持ってきてないけれども、うん、大企業の賞金10億円以上の企業の売上高20年間でどんだけ伸びたか、うんうん、1.07 倍なんですよ、うんうん、売上高、うん、ででも経常利益3倍なんですよ、うんうん、で配当金6倍なんですよ、うんうん、<笑>で人件費は96か97ぐらいなんですよ、うんうんうんだから売上高が伸びてないで利益を伸ばすのに何をやるかともコストカットしかないわけですよねそうなんですよだからもうそういうことをやり続けて結局 ROE を追い求めていって、うん、売上伸ばさないで利益上げようとしたらもうコストカットしかないんで今の大企業の偉いくなった人はコストカットで偉くなってるんですよそうそうそう投資で偉くなってるんじゃないんですよ、うんうん、だからそれはね本当の経営者じゃないんですよね,そうですねだから本当にこう社員のためにそれこそ松下幸之助は「社員は家族です」と言ってどんなに不景気でも社員の首は切らなかった、うんまあ、これがまあの松下電機産業のまあ社税というか精神であったわけだけれども松下電機産業もすでにいなくてパナソニックという会社になってしまって全然ダメだねもう全然ダメですよもう社員の首は切りまくるしだからもう全然日本企業の体質が完全に変わっちゃったんですよね